Trzymano. Pierwsza reakcja na żywo. Przyjechałem, dojechałem, właśnie wylądowałem. Nie było żadnych problemów z wizą. Dostałem ładną, szybką wizę na 14 dni. No i co? I wszystko poszło całkiem nieźle. Wymieniłem sobie pieniążki. Tu dam nam kasę. To jest pół miliona tomanów i ralanów. Czy czegoś takiego, czyli w przejczeniu 50 euro. Ale mam pół banki, więc jestem pół milionerem. E, pudełko z rowerem wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek w środku lata. Przy pakowaniu pamiętam, że podały łożyska, więc nie wiem, czy mi się uda złożyć wszystko, ale ten. I'm good, thank you. No, I'm ok. Uh, I'm fine. I've got a cycle. I'm going to cycle to my friend. I'm going to, to my friend in Tehran. Yeah. No, 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 I'm fine. I'm going to cycle. Yeah, yeah. Thank you. Przyjechałem właśnie, that's, that's Polish. Przyjechałem właśnie, a też mówiłem wcześniej, że byłem na lotnisku. Spotkałem przemiłych Irańczyków. To jest Sehil. Hello, mom! <laughs> a to jest jego brat. Hello! <laughs> Peter, my friend! Peter is my heart, is my friend! No właśnie, sprawa jest taka, że poznaliśmy się na tym, na lotnisku. Przyszli sobie, powiedzieli, że jestem ich najlepszym przyjacielem i że nie mogę tak sobie sam jechać z rowerem że nie mogę sobie tak sam jechać z rowerem do Teheranu i oni muszą mnie podnieść no i też mamy z tego niezłą beka ogólnie jedziemy sobie e, dużo się dzieje na ulicach ogólnie wszyscy się spychają no, spa to ciekawie się zapowiada No, po żegnaniu nie było końca, bo właśnie wysadzili mnie moi perscy przyjaciele. E, wyrzucili mnie na rondzie, bo jak wiadomo na rondzie się najlepiej jest zatrzymać. E, tłumaczyli mi, że muszę jechać przez tunel. Prosto, prosto, prosto. Później prosto, prosto, prosto. I prosto, i prosto, i prosto. I później w lewo. Także teraz zakładam śmieci. I jakoś będę musiał się przedzeć w tym wszystkim. <śmiech> Wszyscy się cieszą, jest fajne. No, to idę sobie pojeździć. Każda fura tutaj jest e, poobdzielana. Pod... Wszyscy trąbią, machają. Zajebiście. Chciałem skorzystać z okazji, że mogę się tutaj bardzo bezpiecznie zatrzymać. Pokazać wam, jak fajnie jeździ się w Teheranie. E, czuję się naprawdę bardzo bezpiecznie. Ogólnie chyba reguła 1,5 metra dla rowerzysty nie ma tutaj zastosowania. Eee, za to jest pół centymetra na pewno. Ja muszę tam przejechać, tam o, i tutaj z prawej. Z prawej lecą z lewej. No, wesoło jest naprawdę wesoło. Ale uśmiechnie są wszyscy i to się liczy. No, z tym całym bagażem jedzie się zdecydowanie niewygodnie. Będę musiał się jakoś pozbyć kilogramów, już nie wiem jak. Ale jakoś będę musiał. A na chwilę obecną e, lecę dalej, bo jeszcze mam 10 km
So it's gonna be me speaking Polish now. What? It's gonna be me speaking Polish. Me speaking English. Me speaking Polish. Yeah. If you met Zaydan, take my elevator. Say again. Say again. <laughs> you've been you've been recorded now. If, if he says. I'm just moving. So to is my 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 two new colleagues Iranski. It's Asim. How, how do you pronounce man? Erik? Erik. A to jest Erik. I dzisiaj jeździmy sobie, mamy rowery. Tutaj. O. That's for my Polish friends. So how do you say five in Polish? Pięć. Pięć. We, we say pięć in Kurdish. What? Jak? What do you mean Kurdish? You're speaking Farsi. Uh, uh, so what do you mean? Whiskey? I'm from Kurdistan state uh, in Iran. You uh, could. Yeah, I'm Kurd. Okay. They speak Kurdish. And uh, they say uh, five, you know, pięć. Pięć. In Kurdish, yeah, pięć. So that's the similarity. Probably yeah. Kurd yeah. one day met Slavic guy because in Slavic we say all pięć. Piac they say in uh, Russian. And yeah, so one day Kurdish and a Slavic guy must have met. Maybe. And they say that's pięć, pięć, five camels, pięć camels. <laughs> I take it. <laughs> no, to tak. To to są moi nowi przyjaciele. E, przyjechaliśmy sobie na rowerach dzisiaj e, pojeździć tutaj po torze. I co, i tak sobie jeździmy i, i to w zasadzie było na tyle, nie? Także do następnego zobaczenia. Teheranie. Są góry ogólnie, nie widać ich, ale one są naprawdę. E, Ponoć pod tą górkę samochody są w stanie tylko na trójce jechać, a niektóre na dwójce. I tam o, po 8 km pytałowania pod górkę bez bagażu tym razem. E, no, nie ma już sił, a to jest dopiero początek, jeszcze z Teheranu nie wyjechałem. Ogólnie trochę słabo to widzę, ale no, będziemy walczyć dalej. E, to dzisiaj byłem u kolegi Erisza, w zasadzie wczoraj byłem, ale zostałem na noc. E, poznałem całą rodzinę, znajomych jak zwykle, dali mi jak zwykle do jedzenia, jak zwykle za nic nie mogłem zapłacić. E, było przemiło. A później, a jeszcze w parku byliśmy, ale to wczoraj jeździliśmy rowerami i takie tam. E, później poszedłem do sklepu rowerowego, który miał naprawdę dobrze był zaopatrzony. Miał akcesoria za 1000 euro i zostałem skasowany za naprawę roweru pod tytułem łożyska w główce od kierownicy, hamulce, linki, naciągnięcie szprych i w ogóle tam przeoliwienie wszystkiego. 40 minut pracy euro 50 czy coś takiego ale to ponoć tylko dlatego, że tu jest Teheran i tu jest droży, nie? Więc normalnie byłoby dużo taniej ogólnie jest taka fajna zabawa że tutaj się jeździ rowerem po, e, po autostradzie ale o tym wspominałem wcześniej i co, e, chciałem to nagrać tak w pełnej okazałości e, myślę, że kurierzy z Londynu w ogóle bardzo by się ucieszyli na tę zabawę e, wygląda to naprawdę ciekawie tylko, że ciężko jest to zarejestrować wszystko jak się jeździ bez GoProsa, trzymając Aparat w jednym ręku i śmigając między tym trafikiem Ogólnie da się 30 km na godzinę, 40 może jechać między samochodami Jest bardzo fajna zabawa, wszyscy zmieniają pasy Bez żadnych e, ostrzeżeń Znaczy no, wszyscy to będą z kierunkowską cały czas Ale to wszystko No, z chęcią bym to nagrał, ale... <śmiech> ale żeby to nagrać, trzeba mieć jedną wolną rękę, więc... Tylko takie wolniejsze sceny no, jest strasznie fajnie, naprawdę, zobaczcie sobie. No... Ale fajna zabawa była. 
Вообще есть шибко, это не к нему взяли претензии. Это фанни, что подъезжали, мы махаем, мы вам взяли. Это фанни, что гринго и сюда ревозят по автостраде. Но, за уверенно, что это таких более спайси моментов не можно увечнить, потому что нужно иметь накрытие на керевнице. Но я думаю, что как кто-то может выобразить, то может выобразить. Ну, это ли сценарий? I byłem w zasadzie tam już drugi raz, bo ostatnio jak pojechałem, to zapomniałem swojego paszportu. Taka mała tam e, nieporadność. No i dzisiaj byłem drugi raz i co się wydarzyło? Stanęłem w drugiej kolejce, wszyscy ogólnie na początku chcieli mnie przepuścić, a później chyba wszyscy zmienili zdanie, że jednak ja pójdę ostatni. No i tak postawiłem sobie godzinę, czy tam półtorej godziny, a ambasada jest po trzy godziny otwarta. E, wróciłem do ambasady, wysłali mnie jeszcze raz do banku i w międzyczasie spotkałem prezesa. Prezes to była bardzo ciekawa postać, On jeździ taki nowym Hyundai'em, wygląda jak Menel. E, powiedział, że mnie zawiezie do tego banku, chociaż ja też nie chciałem. Powiedziałem, że ja pojadę rowerem, ale że on nie, że mnie zawiezie i przywiezie. No i teraz, żeby zrobić długą historię, krótką. E, Prezes wjechał w jakiś parking, gdzieś tam się pół godziny po jakichś jednokierunkowych pod prąd uliczkach Hyundai bujaliśmy. W międzyczasie przerysował Hyundai i jakiegoś Peugeota gościa, z który, bo on nie mógł się zmieścić w tym w uliczce. Tamten machnął ręką, ten też powiedział, że nie ma nic przeciwko, pojechaliśmy dalej. Wróciłem do ambasady, 5 minut do pierwszej, kolejka 10 osobowa była, ale tym razem stwierdziłem, że się nie da i się przedałem do samych drzwi i powiedziałem, że wracam z banku. No i co? I o piątej godzinie mam wrócić po wizę. Ehm, no, tak naprawdę, żeby wszystko opowiedzieć, to się nie da. To jest raz, a dwa, szkoda baterii i szkoda karty. Także to tyle na tyle. No, a w ogóle to dzisiaj też pada, co jest bardzo niesamowite i nietypowe w tym kraju. Ja jestem w krótkich spadankach, bo nie mam tego, bo nie mam waterproofa, za, zostawiłem w domu. Actually, that's gonna be a movie. Uh. <laughs> Magdi, so tell me once again what we're having. What's 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 this? Provision is dolme. Okay, we're having dolme. Dolme. Yeah. And the dolme is uh, make uh, from the leaves of uh, grape tree, rice, and kind of cereal that I don't know the name in English. Also meat. And the thing inside is it like that is like like a like a bean something like a bean? It's chickpeas. I think it's chickpeas. I don't know the name. Okay. Zerysz? Nie, nie, nie. Zerysz? 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 You mentioned that it is similar to a Polish go on pee. Yeah. to go on pee. Um, yeah. Well, we have also something uh, similar to that, but uh, it is more traditional. I, I tell you, like our our dish is made in a little bit similar way. It's also wrapped in a leaf, but it's not actually the same taste. It's a very different taste. It's sour. No, it's um. Well, it's like a meat dish, so I don't know how to describe the taste. 
No, to na tyle. Mano, yeah, the food is nice. Yeah. Oh, it's a very good time. You have a chance to look at the job. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go takie wesołości właśnie czekają na kierowców w Teheranie. Uh, yeah, I'm recording again. <laughs> Because what I've seen uh, amazed me a little bit, you know. I was wondering how you're gonna do it. I did it. Yeah, you did it. No, to jest niesamowite. To jest, bo tutaj wszystko leci na centymetry albo na milimetry. E, jak wcześniej widzieliście, no nie ma litości tutaj. A właśnie nasza koleżanka Sara. Sara poradziła, nie? No, to tyle na. Sprawa jest taka, że jestem właśnie e, u nowych przyjaciół, którzy mnie, którzy mnie zaprosili do domu po tym jak się znalazłem w restauracji chciałem kupić sobie hamburgera, a oni powiedzieli, że oni mi muszą kupić tego hamburgera i muszę do nich przyjść do domu. It's okay. Oh, no device. No device, yeah. No, to słuchajcie, bo właśnie kolega mi pokazuje film od siebie z tego, z wesela. I tam są sami tańczący panowie, a to dlatego, że oni jak mają wesela... No, no, no. Mi, to mi będzie kręcił, nie? Oni jak mają wesela, to jest tak, że kobiety idą sobie na jedną stronę i mają swoje przyjęcie, a mężczyźni idą sobie na swoją stronę i mają swoje przyjęcie. Nie może być tak, żeby oni się bawili razem, bo Bóg by zobaczył i nie byłoby dobrze. Kordi! Kordi! Long 
to revel in the drunken frenzy of your love and feel the strength of Rustam in my hands. I'm sick of mortal kings. I long to see your light. With lamps in hand, the sheiks and mullahs roam the dark alleys of these towns. of the essence, the intoxication of love. I long to sing your praises, but stand mute with the agony of wishing in my heart. قسم به عشقمون قسم همش برات دل و پسم قرار نبود اینجور شه یه و بشی همه کسم راستی چی شد چه جور شد Nem, mint szta, hanem se desszik rossz bádáó, mint szta, hanem se desszám a kukadász. Don't, don't, don't worry, Ali, I'm just doing my, you know, video vlog, you can carry on. Aha. No, a rossz bádáó se desszik. I... Bádzó fajnye. Vszisko szobé dolko aparúje. Ponyavas vilgotnos jest taka ogromna, že... Kiedy temperatura spada, tylko vyciutko, to...
Dobra, jest taka sprawa, że dzisiaj jesteśmy na irańskim kampingu. Zostało nam zaoferowane, że zamiast spać pod namiotem, możemy za frikasa spać e, na kampingu, nie? I irański kamping wygląda tak, że są takie domki e, z szybami i to jest w zasadzie tyle. Teoretycznie są tutaj jeszcze te moskitiery w tych w oknach, ale to jest tylko teoria, bo widać łatwo je przeskoczyć. No i co? I chciałem pokazać, że tutaj jest troszeczkę komarów. Parę jest. Nie wiem, czy je widać, czy nie. A także i inna stworzonka. You like Ali? You like them? Like them? Yeah, mosquitoes and all this. Stuff. Like, yes. Yes. I want it. Eat. We have a free free breakfast and a dinner as well, no? I want it. The mosquito. Yeah, eat them, man. Podejście numer dwa, bo poprzedni film to się nie nagrywałem, ale okazało się, że zrobiłem jedno zdjęcie butów, jak zwykle. Dzisiaj wyjeżdżamy z rasztu, w którym piliśmy na 5 dni z różnych powodów. Dzisiaj niestety nie jest tak miło i kolorowo. Pada sobie cały czas deszcz, my mamy niby różne wodoodporne rzeczy. No, po to są wodoodporne, jeżeli chodzi o bagaż. Jeżeli chodzi o ciuchy, to jest wodoodporność od zewnątrz, ale od wewnątrz się pocisz tak, że jesteś mokry i tak się inaczej. A to tak zawsze jest. Eee, co jeszcze? Idziemy sobie nad morzem. Idziemy sobie nad morze, na północ, mamy 50 km do zrobienia. E, Raz ogólnie to jest w tłumaczeniu miasta, w którym pada, więc nadzieja jest taka, że jak stąd wyjedziemy, to stanie padać. E, brzmi to naiwnie, ale ponoć naprawdę są tutaj cztery strefy klimatyczne wewnątrz jednego miasta. To to znaczy, e, w nadmorskiej miejscowości Niestety nikogo nie znamy, nie mamy hotelu, adresu, ani nie wiem, co będziemy tam robić. Ale to tak zawsze jest. I tym oto pięknym sposobem dzisiaj dnia, nie wiem którego, za bardzo, 28-29 czerwiec, jak się nie mylę, oficjalnie dojechaliśmy z panem Ali nad Morze Kaspijskie które jak się, nie wiem, czy się można przyznać tak naprawdę, to niedawno nie, nie wiedziałem, że to jest morze śródlądowe, czyli tak naprawdę jest to największe jezioro na świecie. Cały dzień pada, próbujemy jechać w deszczu, co jest możliwe, a skowiec robi się coraz zimniej i zimniej i mniej fajnie i mniej fajnie. Znowu i dalej jesteśmy nad morzem, bo jedziemy w wzdłuż wybrzeża do Astara. No i co, tak po 4 godzinkach właśnie zatrzymaliśmy, postanowiliśmy zjeść rybkę, to nad morzem tradycja nakazuje. Rybka pochodzi z basenu. Ogólnie jest tutaj sklep z kołem ratunkowym, kapciami, piłką, kebabem i rybami. Eee, I co jeszcze ciekawego? No, będziemy zaraz iść do wioski i próbować e, wkręcić się wychodzić na chatę, żeby ktoś nas przygadnął. Bo trochę jest za zimno na kampingu i za mokro i w ogóle wszystko jest mokro, także... No, jeszcze herbatkę zespijamy, dość, dość idealny temat na tą pogodę.
końca nam się to udało. W końcu gdzieś jakieś dzieci, które za nami jeździły po wiosce, wkręciły nas u siebie na chatę, ale z chatą to tak w cudzysłowie. Dostaliśmy taki ten. Dostaliśmy taki oto e, nie wiem, tarasik czy jakby to nazwać. Mamy tutaj tradycyjny dywanik, pecki, poduszeczki. E, co najważniejsze jest zadaszenie. Um, ogólnie był prognozy były takie, że dzisiaj będzie dobra pogoda ale z tym to raczej też się nie do końca sprawdziło cały czas pada e, ten, ten zadaszony daszek miał takie małe przycieki i trochę w nocy na głowę podało ale nie jest tak źle i tak wszystkie dzieci są o tyle po wczoraj i przedwczoraj um, no co, trzeba będzie stąd uciekać, tutaj jakoś tak nie za dobrze nam ten... się chyba zbytnio przyszczeliśmy do tej gościny irańskiej i, i ten... I no, sami się na tym przejechaliśmy teraz. sobie na stopa z przemiłym panem Esmeman Piotras Esmeman Piotr Hoszpach, Esmeman Cara Cara No to to jest mój przyjaciel nowy Cara Cara Dokładnie, Cara co mnie wziął na stopa i jedziemy sobie po takich wielkich górach gdzie są chmury właśnie i nic nie widać eee, no i co? To w zasadzie tyle. Ja umiem się przedstawić po, po, po perskiemu, a on nie umie nic po angielskiemu i tak sobie rozmawiamy właśnie. Jest bardzo wesoło i przemiło. Sytuacja przedstawia się w taki sposób, że dzisiaj po raz pierwszy próbowałem hitchhikować w Iranie, na stopa jechać w nas się, bo no bo tak, bo długa historia. I co, oni tutaj nie wiedzą czym jest hitchhike i za każdym razem wszyscy proponowali mi podwózkę albo by taxi, albo busem, albo, albo coś tam jeszcze inaczej. A ja mówiłem, że nie, że będę tutaj stał i ktoś się zatrzyma. I oczywiście dwie minuty nigdy nie minęły i zawsze się ktoś zatrzymał e, i mnie podwiózł w ten czy inny sposób. Oczywiście zawsze za darmo i e, w międzyczasie musieli mnie zabrać na obiad, albo kupić jakieś ciasteczka, albo to, albo tamto, e, albo na zupę. I oczywiście nigdy nie można było zapłacić tradycyjnie. Więc e, autostop jest nieznany w Iranie, chyba że jesteś turystą, to wtedy jest ok, to wtedy jest jak najbardziej dobrze. Sprawa jest taka, że się trochę pomieszały wszystkie te arrangements, arrangements e, i gościu, którego miałem zostać na noc w Tabriz, dzwonił do mnie, rozmawiał z moim kierowcą, po czym rozmawiał ze mną, e, niestety mi się chyba telefon rozładował albo coś takiego, 
i się rozłączyło wszystko. E, z kierowcą też nie do końca zrozumieliśmy, bo on jest z i bardzo miły gość. E, ja chciałem się go zapytać, czy ja mam tutaj zostać, a on zrozumiał, że ja daję mu znać, że ja tutaj zostaję. No i zostałem. Jestem sobie gdzieś tu. 10 km od miasta, do którego miałem dojechać. Ale myślę, że jakoś niedługo rozwiąże ten problem. Jeszcze nie wiem jak, ale coś się na pewno myśli, nie? W końcu jesteśmy w Iranie. Jest godzina 10 i normalnie gdybym był gdzieś indziej, to pewnie bym miał jakieś małe obawy. Ale w Iranie tutaj nie ma się obawiać. No, to idę popracować nad tym planem. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, jak i po co. Dobra, to jest taka sprawa, że tak jak wcześniej mówiłem, byłem zgubiony gdzieś w środku nicości z Peza. E, mój nowy kolega, byłem zgubiony. E, I tak się okazało, że ten kolega co. Co, takie rzeczy tutaj mam. E, ten kolega, co do niego dzwoniłem i co mu bateria padła, okazało się, że on poszedł do domu, naładował baterię, zadzwonił do swojego kolegi i jego kolega był 5 e, minut obok ode mnie. E, jestem w bezpiecznych kręgach, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co, i tak jak sobie stałem 20 minut temu na drodze i było ciemno, niebezpiecznie. Teraz przynoszą mi dużo e, whiskaczów, e, dużo jedzenia i w ogóle jestem dość ciekawy. No. Tak i co, obejrzyjcie sobie jak wygląda. Nie, nie wolno, nie wolno. Dzień dobry, mamy 9 lipca, bodajże mamy coś takiego. Puścimy się dzisiaj u Falila. Fali. Say hello, siema. Say siema, that's Polish, like how you doing? Siema. 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 No, fali, siema. Um, jesteśmy w domu rodzinnym w takim miasteczku, gdzie jest sobie tam 100 tysięcy ludzi żyje. Jest w ogóle nie turystyczna, więc jestem jedynym turystą tutaj od wieków. Przed chwilą byłem u fryzjera i pan fryzjer powiedział, że to jest tak, że ja tu jestem tylko raz, dlatego on nie weźmie ode mnie pieniędzy, bo, bo ja już więcej tu nie przyjadę, więc nie, nie, nie należy do mnie brać pieniędzy. Jest to interesująca filozofia, ale no. Nie, nie dało mu się wcisnąć żadnej kasy. E, więc mamy teraz lunchik i co? Na lunchik jemy sobie jakąś pastę. Do tego są e, pomidorki, ogóleczki. No ale o czym chciałem wam powiedzieć? To tak naprawdę taka nowość. Czyli tutaj się spożywa e, zioła w ten sposób, że wrzuca się je wszystkie, <grywka> wrzuca się je wszystkie na talerzyk i każdy sobie bierze po prostu garść ziół 
i sobie je rzuca tutaj. I mamy na przykład tutaj jest szpiorek, jest bodajże mięta, e, jest pietruszka, jest e, mój ulubiony ten, jak się to nazywa? No, I forgot the name for the deal in Polish. E, Koperek, jest jasne, jakże mógłbym za, zapomnieć. Co, bierze sobie gaś takich ziłek, cyk. O. Jak krówka trochę. Nie wszyscy muszą to robić, ale mi się to bardzo podoba, nie? Fajne jest. No dobra, to na To jest takie znowu wielkie jezioro, prawie że może, tylko że chyba z jakiegoś powodu ktoś postanowił je wysuszyć, bo zbierają tą wodę gdzieś indziej. I co, ogólnie cały ten, że grunt tutaj to jest sól. No a tam jest niby morze, w sensie jezioro. Bardzo słona woda i nie widać horyzontu i w ogóle jest dość ciekawy, ciekawy widok. A tutaj są jakieś takie strasznie niezwykłe górki. Ponoć na górze gdzieś tam są jakieś zamki też. No, jest to obóz tak słone, że aż jest taka zawiesinka na górze. Niezła, niezła. No, to papa. do zoo, ale jesteśmy, jesteśmy przy wilka. Tam jest taki wilk, jak się z niego wychodzi, to on jest strasznie zdenerwowany. A tu jest jeszcze jeden wilk i zaraz zaprezentujemy, co się dzieje. Można generalnie pogłaskać wilka. Ten wilk nie być głaskany. Gdzie można się masz na dziale cały raz? Dzisiaj sobie siedzimy w hotelu i palimy sobie zachęstą. Palimy sobie właśnie fajeczkę wodną, wbijamy sobie herbatkę, jak to zwykle bywa. I do tego mamy cukiereczki jakieś wszelakiego rodzaju i hałę, która jest bardzo fajna. Z tą fajeczką to jest tak, że ja za bardzo nie lubię, bo ja nie palę, ale wszyscy tutaj strasznie zachęcają, że trzeba spróbować, więc poświęcam się. Siemka, taki szybki update. E, tak jak wczoraj mówiłem, e, wczoraj mi się nie udało przejechać do Azerbejdżanu, bo granica była zamknięta po szóstej. E, więc się przyspałem na miciku e, i co? I dzisiaj zrańca jeszcze raz. 
zaczęło się ogólnie jest taka sprawa, że w Azerbejdżanie pomiędzy cały czas łapówki, łapówki, łapówki i to tak na maksa. E, więc byłem przygotowany, wydałem wszystkie pieniądze wczoraj, ostatnią stówkę na, 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 ten, na, na pomidory i ogórki. E, uderzyłem na granicę dzisiaj i zaczęło się od, tej, od dokumentów do, do tego, do roweru. E, przez 10 minut e, spieraliśmy się, e, że jakie dokumenty, a ja cały czas paszport mówię, to są dokumenty, on mówi, dokumenty do roweru. Ja mówię, no, no to, to są dokumenty do roweru. W końcu zrezygnowali. E, było ten gawaliś po ruski, trochę po ruski, trochę po angliski e, i co? I no ogólnie ten, wszyscy gudlaki, da skidania i chyba już na ostatnią brameczkę zmierzam. Wyda, wydaje się, że bez łapówki uda mi się wjechać do Zerbejdżanu. Także no, lecę i tam do później na